Pour déterminer l'expression de l'équation différentielle en UC, il faut connaître ses conventions de signes. Le courant I part toujours de la borne plus de la pile vers la borne moins. Le courant I, à ce moment-là, est positif. Bien. Quand le courant I entre dans le condensateur, eh bien, cette plaque est chargée Q, elle a une charge Q, et la plaque en dessous a une charge moins Q. Si le courant I arrive dans la plaque chargée Q, alors I égale plus dt sur dt. Bon. Alors, est-ce que ça, euh, vraiment, euh, est-ce qu'on peut finalement l'expliquer physiquement Ben oui, tout simplement, le courant I arrive ici. Donc, au fur et à mesure de la charge, qu'est-ce que fait la charge Q Eh bien, la charge Q, elle augmente. Si la charge Q augmente, qu'est-ce que ça signifie I, c'est quoi C'est Q à l'instant 2, moins Q à l'instant 1, sur T2 moins T1. Si la charge Q augmente, Q à l'instant 2 est bien supérieure à Q à l'instant 1. Donc cette valeur-là est positive, cette valeur-là est positive, et on retrouve bien un courant I positif. D'accord Bon, ça c'est la première chose. Alors, un petit coup de chiffonnette, I égale dt sur dt, et si la tension UC, le bout de la flèche, est sur la, charge, sur la plaque chargée Q, à ce moment-là, UC égale Q sur C. Tant que vous ne savez pas ça, vous ne pouvez pas retrouver l'équation différentielle. Il faut vraiment l'apprendre par cœur. Bon. On reprend l'expression. Le courant I arrive ici. La tension UR, elle vaut plus ERI. Alors, pourquoi la tension UR vaut plus ERI Eh bien, tout simplement, euh, pourquoi est-ce que c'est plus ERI, même pas moins ERI Eh bien, tout simplement, quand un courant I positif entre dans une résistance, le potentiel que je note là, je vais le noter, si vous voulez, euh, VA. Et puis, ce potentiel-là, je vais l'appeler VB. Mais la tension UR, elle vaut quoi Elle vaut U. AB, c'est-à-dire VA moins VB. Eh bien, on sait que le courant I traversant la résistance, qu'est-ce qu'elle va être l'effet de la résistance Eh bien, le potentiel ici, par exemple, qui est égal à ce potentiel-là, le hein, potentiel ici va être de 4 volts, par exemple, à l'instant T, et ensuite, il va y avoir une chute de potentiel, donc VB va être inférieur à 4 volts, par exemple, 2 volts. Alors ici, on aura par exemple 4 volts, après ici, on aura 2 volts, et puis ici, on aura 0 volts. Hein. Puisqu'ici j'ai 4 volts et ici j'ai 0 volts. Donc, ça veut dire bien que VA est supérieur à VB. Donc que la tension UAB est positive. Et c'est bien ce qu'on voit, puisque UR égale plus RI et que V est positif. Donc tout va bien. Alors, on en revient nos moutons. E égale UC qui est égal à Q sur C, plus UR qui vaut. RI. Alors, je mets directement RI. Or, I est égal à quoi DQ sur DT. Donc, ça nous fait R fois DQ sur DT. Or, Q est égal à C fois UC. Capacité du condensateur fois tension bande du condensateur. Autrement dit, on a E égale UC plus R fois la dérivée de Q par rapport au temps. Si Q égale C fois UC, que vaut la dérivée de Q par rapport au temps Eh bien, c'est la dérivée par rapport au temps de C fois UC. Je peux sortir de cette dérivée la capacité du condensateur parce que c'est une constante. Donc, D de Q sur DT égale C fois D de UC sur DT. Donc, plus R fois C fois D de UC sur DT. Alors, pourquoi s'agit-il d'une équation différentielle du premier ordre en UC Parce que ça lie la tension au bande du condensateur et sa dérivée première par rapport au temps. Des questions ah, Je ne peux pas répondre.